Merhaba arkadaşlar ben Luis. Duyuna Koyun Maceramızın 6. bölümüyle karşınızdayım. Bugün birikmiş olan Duyuna Koyunlarımızın hepsini e, trade yani çevireceğiz. Takas yapacağız öyle diyeyim size. Duyuna Koyun'un veri sayfasına giriyoruz direkt. Login diyelim. Şu an benim 725 Duko Koyun'um var. O da yaklaşık 5 dolara 8'e çarpısa 8 kere 5 45 o civarda bir şey kazanıyoruz. Şu an diyor ki günlük 52 Duko Koyun çıkarıyorsun o da 36 e, sende denk geliyor diyor. Biraz beklesem bu miktar bakın direkt değişti. 102 oldu günlük kazancım. O çok sabit değil. Bu arada minerlarda bir sıkıntı var. Çünkü sürekli e, pool kapanıyor. Yeni pool geliyor. Onları sürekli değiştiriyorlar. Bakın mesela geçenlerde ayın 7'sinde yine pullar çökmüştü. Yeni pool'a geçileceğini falan söylemişti. Resetlendiğini söylemişti. Sonra tekrardan pullları aktif ettiler. Düzeldi. Yani bir karmaşıklık var. Daha tam raylarına oturmadı. Bakın mesela diyor ki günlük 2 dolar yani 2 dolar kazanıyorsun diyor. Ama burası stabil değil. Bakın değişti 0.25 senti tekrardan dönüştü. Ee, bugün <gülüyor> 725 adet Duko coin'imizi çevireceğiz. Normalde 200 Duko coin topladığımızda çevirebiliyorduk. Neden bekledim? Çünkü şu yüzden bekledim. Burada trade yapabileceğimiz coin'ler azdı. Yani Duko coin Magi diye bir şey yoktu. Litecoin vardı. Bitcoin Cash vardı. Nano Digivite vardı. Bir de Tron vardı. Ben hepsine baktım. Ee, şurada mesela diyor ki Litecoin bir tane Duko Coin'e iki tane Like satın alıyorsun. Ama biz satacağız. O yüzden bir tane bir tane. E, ve bundan e, transfer yaparken işlem ücreti sıfır. Bu hiç kesmiyor. Bu mesela azıcık kesiyor. Hepsi yani kesintiler var. Kesmeyenler vesaire var. Ravin gelmeyene kadar. Tron var. Tron'la değişim yapacaktım. Ama düşündüm ki 700 tanesini çevirdiğim zaman bana 10 tane Tron coin geliyor. Bu Tron coin'i zaten 9 tane pardon 2 tanesini komisyon olarak kesiyor. Benim elime 8 tane kalıyor. Bu da çok mantıksız oluyordu. Biraz daha beklemek istedim. Belki yeni trade'ler açılır diye. Az bekledim ve yeni trade'ler açıldı. Raven geldi. Raven coin. RVN. RVN ile çeviri yapacağım. Direkt buradan çevireceğim. Yani paramı tam karşılığını alacağım gibi düşünüyorum. Buna bakacağım. Bir de Ripple var. Ripple mı yoksa Ravine mi bir şey diyemedim. Önce isterseniz şeye bakalım. RVN ve XRP'nin fiyatlarına bir bakalım. Direkt TR'ye karşılığına bakacağım. Direkt Ravine to TR'ye. Yani Ravine direkt Türk lirasına çevirdiğimiz zaman. Bir Ravine 1 lira 3 kuruşa denk geliyormuş. Dolar olarak 0.12 dolar civarı. TL olarak da 1 TL civarı bir şey olması lazım. Galiba yanlış ya baktım ben buradan. 1 Ripple 9.5 liraya eşit. Şimdi bana kalmış. Eğer 1 Ripple mı yoksa yani Ripple'a mı bozdurayım, Ravine'e mi bozdurayım? Şu an Ripple'da yükselişte, Ravine'de yükselişte. Karar veremedim ama galiba Ravine'den şansım deneyeceğim. Çünkü e, komisyon az. Dilerseniz ikisini de sağ taraf açayım. CTRL ile şöyle. İkisini de açayım. 725 Duko coin'im var. Hadi 720. Hatta 700'ünü çevireyim. Direkt 700. 25 falan katmayacağım. Ama 700 tanesi ne kadar oluyor bilmiyorum. Hadi 725 tamam 725'ini koyacağım. Şimdi Duko Coin ismimizi girelim diyor. Hemen girelim. Ravin Coin için Duko Coin'imi satıyorum. Ravin Coin için Duko Coin satın alıyorum. Biz Ravin Coin için Duko Coin'imizi satacağız yani ilkin tıklayacağız. Ne kadar satıyorsunuz diyor. Ben 725 diyorum. O da toplamında 54 Ravine denk geliyormuş bakın. Sen alım ödeme olacaksa Konum satış eğer var olacaksa. Yani 54 e, Ravin alacağım. Bu da Ravin Coin cüzdan adresi. Birazdan bunu yapıştıracağız. Diyor ki ben 54 Ravin kazanacağım. Ya da Ripple için Duko Coin satın alıyorum. Duko, e, Ripple için Duko Coin satıyorum. Şuna basıyoruz. Buraya da 725 yazıyoruz. Dalgalanma hedef etiketi. Bu ne bilmiyorum. Burada da 1.6 XRP kazanıyorum ama ben XRP'den değil diğer e, ben Ravin'den değişim yapmak istiyorum. Bunu kapıyorum direkt. XRP yapmayacağım. Ravin'den 725 Duko Coin'i çevireceğim. Bunda 0.005 alıyor. Çok çok çok az bir şey alıyor. Kullanıcı ismimizi yazdık. Şifremizi yazdık. E-post adresimizi yazdık. Ravin Coin için Duko Coin'imi satıyorum. Ona tıkladık. 725 adet Duko'muzu satmak istiyoruz. Onu yazdık. Şimdi Ravin Coin cüzdan adresi. Hemen Binance'a girip e, cüzdanımıza geçelim. E, buraya Ravin yazıyorum. RVN kısa koduyla. Ravin Coin'i gördüm. Burada al, yatırma, çekme, alım, satım vesaire olacak. Buradan yatırmaya tıklıyoruz. Yatırma dedikten sonra Ravin Coin. Şu ağda yatır Ravin Coin. Burada adresimizi seçeceğiz. Şu adresi ister böyle kızartın kopyala edin. İsterseniz şuradaki kopyalamak için 
tuşuna basın. Ravincoin cüzdan adresine gelip DTL ve geçerli cüzdan adresi sağlandı diyor. Oh, bakalım olacak mı? Değişim talebi gönder. Değişim talebi şu an gönderildi. Diyor ki 72 saatte e, mail adresinize gelecek. Hemen gelirse video devam ederim. Hemen gelmezse video e, geldiği zaman video devam edelim. Şu an belli değil bakacağım. Hesabımdaki Duko coin'den çekilmiş gözüküyor. Burada bakalım Sent to e, Sent to 725 Duko coin coin exchange ile yani çeviriyle Ravin alındı diye gözüküyor. Bakalım ne zaman yansıyacak. Bu arada burayı da sıfırlamış oldum. Bugün e, 9. ayın 9'u İzmir'i kurtuluşu. 9. ayın 9'unda bir Duko coin'im var. Bundan tam bir ay sonra 10. ayın 9'unda bakalım ne kadar Duko coin'imiz olduğunu göreceğiz. Hem de bu bir e, ne kadar kazıyoruz ya da haftalık ne kadar kazdım gibi bir şeyler. Belki haftalık video çekelim haftalık bu kadar kazdım vesaire derim. Ya da aylık çekelim onu bilmiyorum. Devamı gelir mi onu da bilmiyorum. Ama %100 şu paramızı aldığımız zaman ne kadar kazandığımızı bir göstereceğim. Duko coin maili geldi. Diyor ki e, 725 adet Duko coin'i sattık şu adrese transfer edip maksimum 72 saat ama 24 saat içerisinde yatacak diyor ama gayet güzel bir şey olmuş güzel beğendim evet videoya tekrardan devam ediyoruz şöyle bir şey oldu ki e, ben az önce izlediğiniz videoyu 9. ayın 9'da yani İzmir kurtuluşuna çekmiştim şu an e, 11. ayın 4'ü yani aradan tam 2 ay geçti 2 ay içerisinde neler oldu neler video çekmedim neden devam etmedim hani Ertesi gün veyahut da parayı aldıktan sonra devam edecektim ama şöyle bir sorun oluştu. E, 9. ayın 9'a yani Eylül ayında Duko Coin bende 750 adet vardı. 750 adeti 5 dolara eşitti. Yani 750 adet için düşününce 5 dolar güzel duruyordu. Sonra e, videoyu çektim. Ravin, Ravin'e çevirmiştik hatırlarsanız. Ravin Coin'den gelen miktar bana şu. Yani şu an görmüş olduğunuz gibi e, 750 adet Duko Coin yani 5 dolarlık yani 5 dolar 5 dolar nasıl oluyor da 2 TL gelebiliyor. Ya hatta bu artmış hali. Yani 2.52 TL gözüküyor. 1.5 TL geldi bana. 750 Duko Coin yani 5 dolardan 1 TL. 40 TL'den 1 TL. Nasıl bir komisyon aldınız da bana 1 TL gönderdiniz bilemiyorum. Yani o ücreti aldıktan sonra biraz duraksadım. Hani... Böyle böyle yapıp Ravin Coin arttığı zaman yani Ravin arttığı zaman mı değerlenir bilemedim. O yüzden video devam etmedim. Dedim ki hani aradan biraz zaman geçsin biraz daha toparlayayım. Belki Duko Coin artar. Arttığı zaman tekrar e, bir yatırma yaparım. Öyle video devam ederim dedim. Ama devam etmedi tam aradan 2 ay geçti. Ve 2 ayda ne kadar topladığımızı ben size göstereyim. Siz de Duko Coin'in ne kadar e, şu an yani yatırılabilir veya da yatırılamaz olduğunu anlayın diyeyim. Şu an elimde tam 5673 adet Duko Coin var. Yani 750 tanesi 5 dolar ediyordu. Şu an 5673 tanesi 5 dolar ediyor. Yani dolarda bir değişim olmadan miktar bayağı bir arttı. Şu an Duko Coin bayağı bir çöküşte. Bayağı bir aşağıda. 5000 tanesi 5 dolar ediyor. Yani öyle hesap edin. Bilemiyorum yatırım tavsiyesi mi değil mi? Hani bir yanda artabilir. Arttığı zaman 5000 tanesi 5 yani dolarsa ne bileyim. Yükselir. O yüzden ben elimde bulunduruyorum. Şu an bir işlem yapmayacağım. Bir çekme, bir yatırma falan hiçbir şey yapmayacağım. Biraz yükselmesini bekleyeceğim. Öyle devam edeceğim. Bana çok soru soruyorsunuz cidden ama beni çok mutlu ediyor. Yani YouTube'dan o kadar soru sorulmasına çok seviniyorum. Elimde 8 adet ESP8266 da Wi-Fi modeli var. Onların topladı, toplam çıkardığı enerji çok az. Yani bir telefonu şarj etmekten bile daha az diyebiliyorum. Günde bana bir 100-200 Duko Coin kazandırıyor. Benim için iyi mi değil mi? E ben hala hızına zaten Ethereum madenciliği yapan biriyim. Yani ondan kazandığımın yanında bu hiçbir şey. 5000 tane veriyor bir de. 5673. Bakın sürekli de artıyor yani. Bir de şu miktar sürekli değişiyor. Mesela ben F5 yapayım. F5 yaptığım zaman ilk girişimde şu 36 doları görüyorum ya o kadar heyecanlanıyorum ki o bir fiyat artmış diyorum sonra kendini toparlıyor bu biraz kırıcı evet yeni güncellemelerde hiç bakamıyorum takip edemiyorum Revox sürekli bir şeyler paylaşıyor yeni trade işlemlerinde yeni şeyler geldi söyleniyor ee, coin makin nano like coin tron tron gelmiş galiba tron yoktu onu bilmiyorum raven coin vardı gigabyte vardı bu nimic diye bir şey gelmiş ne olduğunu bilmiyorum ee, yeni şeyler gelecek denmişti. Sonra bakın Litecoin, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin vesaire gelecek denmişti ama üstü çizilmiş. Yani yüksek değerli madenleri parlayan elde lütfen unutmayın demiş ama bunun üstünü karalamış. 
Daha fazla çift listelenecek Duko değişimi nedeniyle çok fazla para kaybediyorum. Aynen. Bak adam da diyor. Şu an Duko'nun miktarı çok düştüğü için çok fazla para kaybettiğini dile getiriyor. Ben de aynısını dile getiriyorum. Yani şu an bir düşünelim. Hatta bir Raven Coin nerede? Raven Coin'le bir tekrar takas yapalım. Ha buna kapanmış. Şu an Raven Coin, Digibyte veya da Ripple'a çeviremiyoruz. Yani dediğim gibi size kalmış. Ben kimse zaten zorlamıyorum. Size kalmış. Yapmak isterseniz elinizde bulunur. Yani 5673 adet Duko Coin var. Artar mı azlar mı hiçbir şey bilmiyorum. Ama muhtemelen artacağından yanayım. Çünkü yani bizim ümidimiz şu. Hiç enerji harcamadan madencilik yapabilen bir ekosistem. Bu Elon Musk'ın gözüne bir girse. Yani tek hayalimiz bu. Elon Musk'ın gözüne girse. Şu bir anda artacak. Yani hatırlarsanız e, Bitcoin ilk çıktığı zamanlar bir tane kel abimiz vardı. Hatta onun da YouTube kanalını bulursam koyarım. Bir tane kel abimiz vardı. O abi şey diyordu. İşte Bitcoin 1 dolara ulaştı diyordu. Bitcoin şu an 56 bin dolar, 58 bin dolar arttı. Hayvan gibi arttı. O adam şu an yatlarda yüzüyor. Belki ileride biz de yatlarda şey yapacağız. Belli olmaz yani. Her şey olabilir. O yüzden ben elimde bulunmasını yani elimde tutuyorum. Bir miktar daha elimde tutacağım. Şu an 10 bin gördüğünde belki 5 bin yeni hesap açıp oraya transfer edeceğim. Bir şey yapabilirim bilmiyorum. Yani videoyu nasıl bitireceğim onu da bilmiyorum. Şu an böyle kaldım. Yani ben kısaca özetle söyleyeyim. Ben daha kazmaya devam edeceğim. Elimde bulunmasını istiyorum. Ama size kalmış. Yani bu işe girilir mi? Kazılır mı? Kazılmaz mı? Kazançlı mı? Değil mi? Her şey ortada. Belki ileride artar. Şu 5 doları görürüz. 50 dolar. Belki 500 dolar görürüz. O zamanlar bir değeri olur. Bir şeyi olur. Öyle yani. Sorunuz olursa tekrardan yanıtlayacağım. Kendinize iyi bakın. Şimdilik. Hoşçakalın.